sesta volta che tento di fare questo video vediamo se alla settima ci riesco interruzioni notifiche mi suonano alla porta telefono ok allora sei prodotti eh, promossi che mi piacciono e che sto utilizzando in quest'ultimo periodo credo che mi abbia anche appunto una zanzara nel frattempo bene quanto odiate le zanzare anche voi? Io, io non le sopporto. Autunno ti prego, torna presto. <ride> io continuo tutti i giorni a dire autunno ti prego, torna. E iniziamo dai prodotti per il viso. Non posso neanche permettermi di parlare per ore perché comunque già e dopo 5 minuti mi interrompono, quindi ok, meglio per voi così tenterò di fare la cosa in versione stringato tenterò ma non è detto che io ci riesca crema viso mh, della Florence Biocosmesi eh, con acido ialuronico olio di jojoba, vitamina E un bel tubone da con tanto ancora di antitaccheggio attaccato da 100 ml acquistata eh, al DEM più di un mesetto fa in offerta 11,90 euro questo brand si trova in vendita anche su Amazon tant'è che io appunto su Amazon avevo acquistato e un siero viso che ho utilizzato quasi per tutto l'inverno dello stesso brand appunto all'acido ialuronico e alla vitamina C col quale mi ero trovata molto bene eh, perché ho utilizzato in combo quindi la mattina usavo quello e la sera usavo il siero retinolo della L'Oreal diciamo che quella abbinata mi era piaciuta moltissimo forse uno dei rarissimi casi in cui vedevo che la skin care davvero apportava dei benefici alla mia pelle quindi avevo un buon ricordo di questo brand e quindi avevo finito la crema, la crema idratante viso e ho acquistato questa allora ottimo rapporto qualità prezzo perché 100 ml 11,90 euro prezzo pieno 14,90 euro direi che è ottimo per una crema viso che è eh, vegana made in Italy ah, io non sono un'esperta assolutamente di inci quindi non vi posso dire se realmente l'inci sia vegano buono con dei principi attivi eh, davvero funzionanti vi posso però dire che è una crema viso piacevole eh, utilizzabilissima anche in, con queste temperature terrificanti perché si tratta l'appoggio qua un attimo si tratta di un fluido facilmente assorbibile quindi non è una crema in pasta una crema eh, una crema troppo densa non fa scia bianca si assorbe molto bene appena detto non fa scia bianca ma sapete perché fa così perché nel, nelle altre versioni di video qui sotto c'è eh, avevo messo un siero viso che evidentemente sta, ok sta andando in conflitto con la crema con la, <ride> con la crema viso ok eccola qua odore leggermente dolciastro ma voglio dire svanisce subito quindi non vi dà fastidio anche con questo caldo e devo dire che la sua funzione la fa del resto con questo caldo che cosa chiediamo di avere una, una, una crema idratante facilmente assorbibile che realmente idrati che non fuoriesca nell'arco della giornata quindi che non sia troppo pesante e che, che io non so dirvi se potrebbe essere utilizzata anche da chi ha una pelle grassa Probabilmente se avessi la pelle grassa mi dirigerei più verso un gel, però per una pelle mista o secca secondo me questa va benissimo, quindi se volete prendetela in considerazione, se state cercando una crema viso da utilizzare anche in questo periodo e che vi copra praticamente, anche perché 100 ml secondo me mi coprirà tutta l'estate, mi porterà fino all'autunno, eh, dateci un occhio. Per quanto riguarda invece il contorno occhi, ecco col contorno occhi io da un po' di mesi sto utilizzando quelli della Rock, eh, all'acido ialuronico la mattina e al retinolo la sera, però sto notando che ehm, con le lenti a contatto le alte temperature questo, con questi contorno occhi non fanno molto al caso mio, quindi ho provato ad acquistare un siero, un siero per il contorno occhi e mi sono buttata su questo brand sconosciuto che è la Revuel, acquistato appunto su makeup.it, eh, Expert Plus, 10% e qua c'è scritto lipo moist, peptidi e acido ialuronico, effetto botox. Io tutto questo effetto botox chiaramente non credo, però avevo bisogno di un qualcosa di più fluido, leggero, ma al contempo idratante, rimpolpante, da poter utilizzare mattina e sera, che però si assorbisse subito. Uh, questo è un siero non acquoso ma un siero gel vediamo se riesco a sporcare il vestito 
ecco era, era questo che avevo utilizzato guardate ecco quindi è leggermente sparisco ogni tanto eh, perché ho, ho i prodotti qua è leggermente geloso ne basta pochissimo lo applicate lo picchiettate si assorbe molto facilmente e ha questo effetto idratante elasticizzante che poi vi permette di non dover per forza applicare un contorno occhi in crema appunto sopra quindi devo dire rende molto bene durante la giornata la sera non mi trovo col contorno occhi secco lo uso mattina e sera e devo dire che eh, le mie, i miei occhi, le mie lenti a contatto sono meno irritati, meno infastiditi da creme e cremine che poi col sudore vanno a contatto, appunto, probabilmente entrano all'interno dell'occhio e mi vanno a sporcare la lente. Quindi per chi avesse un problema simile al mio, magari il suggerimento è di buttarsi su un siero contorno occhi anziché su una crema, che per quanto possa essere leggera, tende sempre un po' a trasso, poi dipende da, da che tipo di contorno che avete, io non ce l'ho secchissimo ancora, nonostante la, venera la veneranda età, però ho comunque bisogno di idratarlo, eh, questa la trovo una buona soluzione, ripeto l'ho trovato su makeup.it a eh, 7-8 euro, non mi ricordo, il contenuto è eh, pari a 30 ml, Dio questo riflesso non si vede niente, sarà bella la ring light ma non si vede assolutamente un H, e sull'effetto botox, eh, rughe eccetera non mi pronuncio perché è un qualcosa che io sto utilizzando da eh, 10-15 giorni non di più però mi ci trovo comunque bene poi per, passando ai prodotti corpo mm, è un periodo in cui con il caldo per me piaceva utilizzare fragranze o prodotti corpo profumati con, mi sono data una tubata sotto il naso eh, con appunto sentori orientali mi eh, sono molto attratta dal paciuli sono molto attratta dall'ambra e ho trovato questo mh, doccia schiuma non mi vengono le parole ormai sono andata in tilt della Kessir chissà se si dirà così k e s i y r che ho trovato la tigotà all'ambra questo è un doccia schiuma aromatico allora io l'ho completamente terminato e già mi manca l'ho finito ieri sera e come consistenza come texture non mi è piaciuto nel senso che è liquido io mi aspettavo essendo un prodotto in tubo un qualcosa in crema invece no è liquido eh, però l'aroma la fragranza la profumazione bella un'ambra secca intensa avvolgente orientale seducente mi piace moltissimo e trovare un doccia schiuma ripeto all'ambra con un'ambra così non troppo sintetica nemmeno non è facile quindi se vi volete buttare volete uscire un attimo dal cocco tiare eh, te verde per quanto riguarda appunto la, la body care estiva e quindi anche per lavarsi volgarmente Prendete in considerazione questo qui, non aspettatevi però qualcosa che vi nutra la pelle mentre vi lavate perché è liquido, è unicamente uno sfizio per quanto riguarda la profumazione. Per quanto riguarda invece l'idratazione, finalmente con i Prime Days io, io non ho Amazon Prime, ho sfruttato quello di qualcun altro, volgarmente parlando, eh, mi sono accaparrato un prodotto che volevo provare da anni che in casa mia non era mai entrato essendo io una grande utilizzatrice di creme corpo perché è forse il momento della giornata che mi piace di più finalmente ho provato la crema corpo della Elizabeth Arden al Green Tea al tè verde allora questo prodotto mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagato neanche 10 euro, penso 9,95 euro mi è piaciuto tantissimo perché... Oh, Attenzione, adesso spor sporcherò il divano, io già lo so, sicuramente sporcherò il divano, perché è una, è piacevolissima, è una mousse soffice, io, vedete ci sono le mie ditate, voi fate così, schaff, è una qualcosa di, di morbido, soffice, avvolgente, ehm, idrata benissimo la pelle, molto, ha, ha questi granellini che poi si, eh, non so se si riesce a vedere, madonna, eccoli qua, ha questi granellini che poi si spaccano e si fondono con la crema, che rilasciano io credo eh, quel booster di profumazione, saranno che, uh, uh, pallini al miele, ma chi lo sa, chi, non è che io vada lì prenda il pallino e me lo annusi non lo so non ve lo so dire però la fragranza nel suo eh, la crema nel suo complesso è 
molto piacevole da utilizzare, non fascia bianca, idrata molto bene, si assorbe molto bene, quindi anche con queste temperature io la trovo perfetta perché è una mousse, non è un pastone, è un, una crema mousse per quello che mi riguarda e la fragranza alte verde vi rimane, cioè io, io la utilizzo dopo la doccia serale e io ho il pigiama impregnato di questo, di questo profumo e la mattina mi, mi, mi sveglio in questa nuvola di fragranza alte verde e la pelle è veramente ben idratata, quindi mi è piaciuta veramente tanto 500 ml ma è disponibile anche in formati più piccoli se eh, vi viene l'ansia ad, ad utilizzare formati così grandi come me però eh, l'ho trovata a quel prezzone e così ho preso. Parliamo dei capelli. Allora, nell'ultimo haul che ho fatto, vi avevo raccontato che avevo acquistato da Pinalli i prodotti di She Butter inciso. Mm, volevo fare questo video nel breve periodo perché ho visto che sono tutti in offerta e oltre ad essere in offerta c'è il 3x2 sui prodotti della She Butter, quindi se ne mettete 3 nel carrello il meno caro non lo pagate, quindi aprite bene le orecchie, questo è il momento, se volete provare i prodotti della She Butter è questo il momento, oltretutto Pinalli vi dà la spedizione gratuita se spendete un minimo di 25 euro, quindi lo trovo onesta, la trovo onesta come cosa. Li ho provati tutti e tre, mm, quello che ho provato di più è questo, che me lo sono portato al mare, ho portato anche la mousse, um, quella per i capelli ricci, eh, che mi sta piacendo molto, però vi, metto, vi parlo unicamente di questo in questo video, ed è l'Intensive Hydration Air Mask, la maschera al Manucaone e Mafura Oil, che è questa qui, chissà se si vedrà, ok? Me la sono portata al mare, chiaramente non il boccione perché viaggiavo in aereo, ma me la sono um, depottata in un, in un vasetto, eccola qua, quindi l'ho utilizzata un bel po' e l'ho eh, utilizzata come trattamento intensivo dopo la spiaggia, quindi quando mi lavavo i capelli, subito dopo lo shampoo, mi mettevo una noce di questo prodotto, la lasciavo da 1 a 3 minuti a seconda del tempo che avevo, della voglia che avevo sui capelli, e devo dire che i cap miei capelli, nonostante la settimana di mare, sole, sabbia, eh, sale intensivo, non hanno risentito assolutamente appunto della, degli effetti che in genere un capello mosso e anche decolorato ha dopo il mare. Quindi in genere l'anno scorso, dopo una settimana di mare, anche se di mare ne ho, ne ho visto ben poco, a causa delle alghe tossiche, mh, io avevo utilizzato questi della Tigi, che sono i Totally Bitching, eccoli qua, con questi i miei capelli erano molto duri, molto secchi, non ben idratati, toglieva benissimo sale e ambaradam, però il capello poi aveva bisogno di un SOS, nonostante anche il conditioner si districava ma il capello era secco. Con questo tipo di prodotto, con questa linea, assolutamente non ho avuto bisogno di fare... Mi aspettavo poi di, di, di dover fare un uh, SOS intensivo di trattamenti uh, ristrutturanti, eh, eccetera, invece i miei capelli, come sono partiti, sono tornati, quindi è, è stata veramente un'ottima linea. Ne basta pochissimo, idrata, idrata molto bene, profumo ma è leggerissimo, è un po' esotico per quello che mi riguarda, ma non è assolutamente questo il, il valore aggiunto del prodotto, quindi se volete provare i prodotti della She Butter, secondo me questo è il momento dal punto di vista economico, ma è anche stagionale il momento giusto per farlo. Però parlando di prodotti ristrutturanti, eh, da quando ho fatto appunto la decolorazione, io appunto vi avevo raccontato sempre nello stesso video che avevo acquistato l'Olaplex numero 3, anche, questo, anche con questo mi ci sono trovata da Dio. Eh, L'ho utilizzato già tre volte, mh, tento di utilizzarlo almeno una volta a settimana, non di più, quindi mi bagno i capelli, eh, mi inumidisco i capelli, li tampono, una noce di prodotto, metto da qua, dalle, dalle, ma neanche dalle lunghezze lo metto direttamente da qua fino a, 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 alla, alle punte chignon lascio in posa per eh, uno o due ore a seconda del tempo che ho e poi procedo col mio shampoo con la doccia e lo shampoo eh, che faccio normalmente devo dire che i miei capelli proprio 
rinvigorisce, proprio si rinvigoriscono, si rivitalizzano, il riccio rimane senza, il riccio si attiva senza chili di prodotti di styling, il riccio, il mio tipo di riccio, perché io ho un mosso riccio, non ho un riccio, io non, sono, non nasco proprio riccia definita, è un mosso riccio, più il capello è idratato e più si arriccia e quindi io vedo che eh, utilizzando questo tipo di prodotti il capello ha bevuto, è nutrito, è felice e non ha bisogno di tantissimi prodotti di styling sopra appunto che lo vanno a spingere, lo vanno a forzare, quindi è un, è un effetto molto ricostituente, ristrutturante e lo styling avviene poi naturalmente, mi sono trovata molto bene anche con lui. Basta, forse ce l'ho fatta a fare questo video. Quindi io credo che metterò prima questo rispetto al video che devo ancora girare sulle palette proprio per, eh, in funzione dei prodotti shibatter in offerta su Pinalli, oppure no, vediamo un po' nei prossimi giorni come mi viene. Io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!